ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഇൻ മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എൻജിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിലെ ലോസി ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസി ഐ പോയിൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഒരു സ്പേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ വന്നിട്ട് സ്പേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ വന്നിട്ട് സ്പേസ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലോക്കസ് ഈസ് ദ പാത്ത് ഓഫ് എ പോയിൻറ്റ് വിച്ച് മൂവ്സ് ഇൻ എ സ്പേസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് സാം ഗിവൺ കണ്ടീഷൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോക്കസിൻ്റെ പ്ലൂറലാണ് ലോസി ലോസിയസ് ഈസ് ദ പ്ലൂറൽ ഓഫ് ലോക്കസ് മെയിൻലി ജോമെട്രിക്കൽ കേസ് സച്ച് ആസ് കോണിക് കേസ് സൈക്ലോൺ കേസ് ഹെലിക്സ് ഇൻവലൂട്സ് സ്പൈറൽ കേസ് ഇതെല്ലാം വന്നിട്ട് ലോക്കസ് അതായത് ഒരുപാട് ലോക്കസ് അതായത് ലോസിയ ആയിട്ടാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ചേർക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഒരു സർക്കിളും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം സർക്കിള് സർക്കിൾ ഈസ് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് വിച്ച് മൂവ്സ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ പിച്ചർ പോയിന്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് നമ്മളൊരു പ്ലെയിനിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഒരു പിച്ചർ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു പോയിന്റ് വന്നിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ആ ഒരു പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുക അതായത് ഒരു പിച്ചർ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു പോയിന്റ് വന്നിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എൻഡിങ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പാത്തിന് നമ്മൾ സർക്കിൾ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എങ്ങനെ ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിന്റ് ആയി അതായത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈസ് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് വിച്ച് മൂവ്സ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ പിച്ചർ ലൈൻ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് ഒരു പിച്ചർ ലൈന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആ ഒരു പിച്ചർ ലൈൻ നിന്ന് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു പോയിന്റ് വന്നിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു ലൈനാണ് നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുക ആ കിട്ടുന്ന ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പിച്ചർ ലൈൻ വന്നിട്ട് ഇഫ് ദ പിച്ചർ ലൈൻ ഈസ് എൻ ആർക്ക് ദെൻ ദ ലോക്കസ് വിൽ ബി എൻ അനദർ ആർക്ക് വിത്ത് ദ സെയിം സെൻറ്റർ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിച്ച ഈ ഒരു പിച്ചർ ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത പിച്ചർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർക്കാണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേറൊരു ആർക്കായിട്ട് മാറും വിത്ത് സെയിം സെൻറ്റർ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിൻ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം പ്രോബ്ലം അതായത് എ ലിങ്ക് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ലോങ് സ്വിങ്സ് ഓൺ എ പിവറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ടു ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ്സ് ത്രൂ എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സ്വിങ്സ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ത്രൂ എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ടേൺസ് ടു ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ During this period, a flight travels from top to bottom of the link at a uniform speed along the center line of the link. Trace the path of flight assuming the angular velocity of the link to be uniform. Now, let's look at the question of the data. This is a 100 mm link. This is a 100 mm link. ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് ആ ഒരു ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് വന്നിട്ട് പി ഒരു പിവറ്റ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് മുകളിൽ വന്നിട്ട് പിവറ്റ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ നിന്നും തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി റൈറ്റിലോട്ട് വരുന്ന രീതിയിലാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിങ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അത് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗി
അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിങ്കിൻ്റെ ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അസ്യൂമിൻ ദ ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ലിങ്ക് ടു ബി യൂണിഫോം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ഒരു ട്രേസ് വരയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിങ്കാണ് ആ ലിങ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആദ്യം വരയ്ക്കാം അതായത് ഈ ഒ ഒ നെയിമിങ് കൊടുത്തതാണ് ലിങ്ക് അപ്പോൾ അതിന് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒ ഒ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലിങ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് ആണ് അത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ നിന്നും തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി റൈറ്റിലോട്ട് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ മുതൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനാണ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആയിട്ട് വരിക ഏ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു സാ ഈ ഒരു ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പാത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് അതിൻ്റെ എൻഡിങ് അതായത് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈ ഒരു ലിങ്കിൻ്റെ പൊസിഷനും ഇതൊന്നിട്ട് അടുത്ത് ഈ സൈഡിലെ ലിങ്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇതാണ് ഈ ഒരു ലിമിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ലിങ്ക് വന്നിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഏ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലിങ്കിലൂടെ ഈ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലൈ പാസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ആ ഒരു ഫ്ലൈ ഇതിലൂടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് അവസാനം ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബോട്ട് ആൻഡിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാത്ത് ഉണ്ട് ആ ഒരു പാത്തും കൂടി ട്രേസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്കത് അതാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിങ്ക് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാകുമ്പോൾ ഇത് മല്ല ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സൈഡിലായിരിക്കും പിന്നീട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു നമുക്കറിയാം ഒരു ലീഫൊക്കെ ഒരു മരത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വീഴുന്നത് ആ ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ആടി 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 വരുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്ലൈ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം നമുക്കൊരു ഇമാജിനേഷനിൽ മനസ്സിലാക്കാം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു ഈക്വലി ഈ ഒരു ലൈനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒരു എട്ട് പോയിൻ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ എട്ട് ഡിവിഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ എയ്റ്റ് പാർട്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ആർക്കിനെ കൂടി എയ്റ്റ് പൊസിഷനിലായിരിക്കണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് എയ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആയിട്ടുള്ള എയ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാത്ത് കറക്റ്റാകും അതായത് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു സീറോ എന്ന പോയിൻ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലൈ വരുന്നത് പിന്നെ വൺ എന്ന പോയിൻ്റിൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്നു ടു എന്ന പോയിൻ്റിൽ വീണ്ടും റീച്ച് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ എന്ന രീതിയിൽ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഗ്രാഫിങ് ആണ് ഈ സംഭവം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാത്ത് വന്നിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാത്ത് എങ്ങനെ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ വരച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇവിടെ
ലിങ്ക് വന്നിട്ട് സീറോ വൺ എന്ന ലിങ്ക് സീറോ ടു എന്ന ലിങ്കിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് വന്നിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഫ്ലൈ വന്നിട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റിലേക്ക് എത്തും അങ്ങനെ നമുക്ക് പി ടു എന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടും വീണ്ടും ഈ ഒരു സീറോ ടു എന്ന ആ ഒരു ലിങ്ക് വന്നിട്ട് സീറോ ത്രീ എന്ന ലിങ്കിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ സീറോ ത്രീ എന്ന ലിങ്കിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ തേർഡ് പോയിൻ്റ് വരും അങ്ങനെ പി ത്രീ കിട്ടും ഇത് വന്നിട്ട് ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഫോർ എന്ന മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് നോക്കുക പി ഫോർ ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷൻ ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് പി ഫൈവും സിക്സ്ത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സിക്സ് പി സിക്സ് കിട്ടി സെവനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സെവൻ പി സെവൻ എയ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ രീതിയിലായത് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ നിന്നും അതേ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലൈയുടെ ഒരു പാത്ത് ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആ ഒരു ഫ്ലൈ മൂവ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഫ്ലൈ മൂവ് ചെയ്യണതിൻ്റെ പാത്ത് ട്രേസ് ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു പാത്ത് വന്നിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് അമർത്തുക ഒപ്പം തന്നെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഓൾ